इस कार्यक्रम का साथ दोलीखेल इको रिशोर्ट संपर्क अंठानबे पैंसठी पचपन्न छियालीस छत्तीस शून्य एगारह चार नब्बे एक सौ दुई नमस्कार दर्शक वृंद कार्यक्रम गुड मर्निंग टुडे को आज को बिहानी को यह प्रत्यक्ष प्रसारण को श्रृंखला में यहाँ धीरे धीरे स्वागत म संज्ञा अधिकारी आज अपनी सदा चाहे बिहानी को प्रत्यक्ष प्रसारण को श्रृंखला में एटा फरक विषय वस्तु और विशेष अतिथि को साथ में यहाँ मज हम उपस्थित भैस आज भी हमीसंग अतिथि को रूप में स्टूडियो में होजीनियर विप्लव कार्की वहाँ से पढ़ाई को हिसाब से इंजीनियर होने पेशागत रूप में वहाँ बडी बिल्डर होने पर्सनल ट्रेनर एवं कंटेन्ट क्रिएटर भी हो चर्चित व्यक्तित्व तो विप्लव कार्कीजीवला आज हमें स्टूडियो में अतिथि को रूप में निम्त्या आम में वहाँ स्वागत करूँ हजार नमस्कार गुड मर्निंग टूडे में स्वागत बस आराम कस्त कार्यव्यस्तता कस्त अलग एकदम व्यस्त थे बिहान भी मेरे ट्रेनिंग थी मैं बिहान उठे ट्रेनिंग सका लगभग क्लाइंट छ बजे क्लाइंट पांच बजे बाहर ट्रेनिंग सका हतार हतार जो अब आप फिटनेस ट्रेनर है बडी बिल्डिंग के क्षेत्र में चर्चित हो जानू न तब को दैनिक कति बजे सुरू होस्त हो बिहानी को समय अलग तो एकदम हेक्टिक बिहान चार बजे में क्लाइंट ट्रेन कराने सुरू कर पर्सनल ट्रेनिंग हो सो एकदम व्यक्तिगत ट्रेनिंग होने को लगी मैं फिर तीन बजे उठन पर्स क्या एक घंटा म रेडी भर आप मेन्टल स्टेट में राख्स क्या काम करना बिहान प्रत्येक दिन जो तीन बजे हजार अलग तीन बजे सुरुआत होनी ते पे तीन बजेदी मेरे नौ नौ बजेसम क्लाइंटर हो मिस्टर एशिया प्रिपेयर करते सो अब मेरे आपको जिम भी करो सो ते पी मू जिम कर दिवसो दुई घंटा जिस नैप लिख खोज्छ क्योंकि रेस्ट चाहिए बड़ी बिल्डर अस पच्चीस बेलका दुईजना ट्रेनर हो रात म लगभग नौ दस बजे सुधी सकूँ बेलका चाँड नहीं बेलका चाँड हो क्योंकि हमें रेस्ट चाहिए क्या निंद्रा पुराने पड़ने आठ घंटा सात घंटा निंद्रा पुराने पड़ने ते भर निंद्रा एकदम सीरियस एकदम चिया जो अब बडी बिल्डर को रूप में तैयले जो एटा उपाधि अथवा जो कि सफलता हासिल कर पढ़ाई को हिसाब से आप इंजीनियर भी हो अलग बाल्यकाल तर्फ जाऊँ सुरुआती चरण में तैं को बाल्यकाल कह बीतो कह पढ़ु भो कस्तो रो पारिवारिक माहौल कस्तो थी थोड़े बाल्यकाल को सन्दर्भ के जोड़ दिन मैं बाल्यकाल खास याद छेन है तर सुरू कर पर्दा मैं बच्चे देखि धेरे फालफुल खाने बच्चा क्या सो फ्रूट्स धेरे खाने बच्चा अम एकदम मन पाने ममले भो कि बाटा हो आरी है तो खाट मुनी होता तब खुट्टावाला खाट हो क्या सो तो खुट्टावाला खाट मुनी आरीभरी फलफूल राख दिन हो क्या सो म जानते खाते सो बच्चे देखिए हट्टाघट्ट नहीं थे भनम अर्क गए बढ़ते गए लगभग मैं स्कूल से याद छे क्योंकि धेरे स्कूल चेंज भाई क्या हम कैमिली बिजनेस रेस्टुरेंट बिजनेस हो सो यता यता सर्दा सर्दा स्कूल खास याद छे मैं याद भगवान बी एस निकेतन सो मो हजर को फो थ्री क्लास में बी एस निकेतन भाई तीन कुने में तैं पढ़े अभी तैं पढ़ा मैं कि भाई बाल्यकाल सान्य नहीं थे मेरे अभी घर को आर्थिक अवस्था भी सान्य नहीं थे तैं पढ़ा मैं रेस्लिंग खेल भाई भूत आया क्या तीन चार कक्षा सो ते मैं आकर्षित गए अभी रेस्लर तो अब ठूल ठूल होनी नहीं अभी अब मैं ठूल होने अब दिन में दुईचोटी खाना खाई रहें तीनचोटी खाई राम लग्न थाले जो अभी ते पच्ची घर में अब तो पिलोरसंग जिस्क रेस्लिंग खेलने बस्ने अब बाल्यकाल तस्त बीतो अस पच्चीस मेस पीछे मोटा था क्या एकदम खाना था बेस रेस्लर बनु तर तब मैं ठा थे फैट गेन कर मसल गेन कर छुट्टे फरक बैलेंस कसरी करने भाल मस्तिष्क में आए मैं के सोचते खाए समय नहीं भैस थे हजार अस पच्चीस मोटो हो क्या अटो हो गए पीछे अभी मानी जिस्कान था क्या मोटे मोटे वाले सो मत स्कूलमें थे बी एस निकेतन स्कूलमें थे अभी जिस्कान मानेला तब ठा थे क्या तेल बुलिंग भाषा है 
सो वहाँ मैं जिस्काउन हो टीचर ने टीचरसंग नहीं बोलना न सकने भर न जी मोटा गए तीन मेरे कन्फिडेन्स ले डाउन होते गए क्या अभी तेस पच्चीस अब टीचर ने कहीं सो अरे है उठे रे एंसर दिन का पछाड़ बड़ा मोटे जिस्काईदिने अस पच्चीस अब मुनी पछाड़ी इसी अब स्लैम स्लैप कर दिने साथी अभी एकदम हेपनी अब कहीं कहीं तो अब एकदम डार्क साइड कट्टू नहीं तानदी भाषा क्या तो हम मूवी तीर देख मैं फेस हद भा बड़ी नो मैं तो रियल लाइफम फेस कर एकदम असर पड़े मैं हजार भाई मैं बाल कुरा खास याद करने मन लगे क्या तो समझी नहीं मन लगे समझी नहीं मन लगे मजिद आए समझी दिन म नसमझे हो मैं खास क्लियर भी याद छे एकदम जो तब को प्रसंग कोट्याई रहता अभी कतिपय बच्चा को केस में कसो अब तब जो मोटे भाई अथवा अरुण किसिम का भद्दा शब्द प्रयोग कर दीदा टीचर कुछ वास्ता करतेन है कति को ध्यान पुर्व जरूरी जस्तु लग एकदम ध्यान पुराने जरूरी जो लगता अब थर्ड पर्सन में हेरा व्यक्ति जीवन भर कस्तो असर पर्स भार टीचर ने वातावरण संभाल सकूपर्यो नि अरु विद्यार्थी तो गलत हो भाई बुझा पे तर अ चल रहा हजार अलग भी चल रहा है ये थर्ड पर्सन ने हेद जस्ट भाया जस्तु लगता तर जो मैं भाई खाँचे नहीं मानेला क्या ठूल चोट लगता हज़ार ठूल चोट लग जस्ते मैं लगे लगे अब जो सियासम आई भन न सो मैं ठूल चोट लगे मैं बाल्यकाल को याद भी कर एकदम बस अस पच्चीस भाई मैं लगभग पंद्रह पंद्रह वर्ष में चौदह पंद्रह वर्ष में एसएलसी सकाए सेम स्कूल पढ़ाई यो भाई म बच्चा में पढ़ने आँदन थे ये रहे क्या मक्स लिया पढ़ना सीक्न पर्द रहे क्या धेरे पढ़े मक्स आने है थोड़े थोड़े पढ़े भी मक्स कमाने है कसरी पढ़ने भाई तरीका बुझ्न पर्द रहे क्या मक्स लिया तो स्कूल में मैं सीकाइए मैं एगार बार में सिकेन सो मैं सेम स्कूलक कलेज में पढ़े बी एस निकेतन कलेज में पढ़े सो कलेज पढ़ा खेल मैं आठ पच्चीस जिम जान मन थे क्या आठ में हजू को लगभग बाहर तेरह वर्ष थे अभी तब जिम जाने चलन थे बच्चा में अलग तो हम फरेन एथलिट हर देख एगार वर्ष दस वर्ष एकदम जिम कर क्या तो राम गाइडेन्स में कुने कुने मोमेंटर हो जैसे डेली बेन्च बेस भो मिल सके बच्चा वहाँ को डेवलपमेंट का हेल्प होनी पैला तो लगभग हजर को छ सात आठ वर्ष अभी तो ट्रेन आगे थे अभी मम डैड ने नजा भो जिम सो एट में जिम गई अभी टेन पच्चीस म जस जानूँ सर्थे रखे थे क्या तब हम टेन में ये थे हजर को डिस्टिंगसन भाई कुछ एकदम ठूल थे क्या सो म होस्टल भी बसे एक महीना आप गए होस्टल बसे डिस्टिंगसन लिया मैं वाले अभी मैं डिस्टिंगसन लिया पच्चीस मैं जिम जान दिन सर्थ भो अस पे ठेक्क दस पच्चीस जिम गए अभी डिस्टिंगसन नहीं आए मेरे तो फोर्सफुल लिया भन न मैं भाई थी हज म पढ़ना अच्छा भी सीखे छाइन क्या जस्ट फोर्सफुली रटन टे विद्या अभी आयो ते पी एगार बार साइंस लिये फिजिक्स तब एगार बार ये मैं था नहीं होते रहे क्या दस दिए एगार बार में के पढ़ने बच्चा था नहीं होते रहे सो मैं आगल झुकल कर जो फिजिक्स पढ़ने मैं कंप्यूटर में इंट्रेस्ट है वाले सो फिजिक्स लिये एगार बार में अस पच्चीस जिम को यात्रा दस कक्षा पच्चीस सुरू जिम को यात्रा दस कक्षा पच्चीस सुरू भो अगार बार तब जोइन करें मेरे इम डे को क्लास हो सो म बिहान उठते बिहान उठे उठते पांच बजे अस पे जिम ठैक्क मेरे थर्टी मिनट्स को वॉकिंग डिस्टेंस में थे क्या सो तो पर्फेक्ट कार्डिओ करने टाइम क्या हिड़े जानते बिहान गीत सुंद हिड़े अर्किन्द अगभग एगार बजे कलेज आने पर्थ्य मजूर को ब बिहान अब पांच बजे उठे छ बजे जिम पुगि सकते एक घंटा व्यायाम करें अभी फर्क सकते अस पच्चीसरी नहीं बीत गए जो मैं आपको पढ़ाई अभी जिम तब बड़ बैलेंस करना सिके क्या अभी हजू अभी मर्निंग बे मर्निंग पर्सन हो क्या मैं बिहान उठना एकदम मन लगता बिहान मेरे माइंड एकदम छिटो चल क्या बेटा भाई बिहान एकदम अस पच्चीस बैलेंस करते गए पैल्ह सीख गए बैलेंस करना बिहान जिम अढ़ाई अस पच्चीस बेलका ते पढ़ाई पढ़ने सो एगार बार खास पढ़ना आदि थे एगार बार ठीक भाई भन मेरे एवरेज स्टूडेंट भाई एगार बार में अभी ठेक्क मेरे बाहर सीधे मैं काम करना मन लगे क्या अभी मेरे आर्थिक अवस्था नराम भर है कि भिटा 
केटा मान्छे भएर जन्मेको हो कि के भएर हो हैन एउटा इ गाउँ देखे काम गर्नु पर्छ पैसा कमाउनु पर्छ अहिले मैले गरे अब फिल्डमा काम सिक्न भनि म भोलिपछि के गर्ने त आमा डैडी मम्मी डैडी हुनु नभएन नि के गर्ने पैसा त कमाउनु पर्यो आत्मनिर्भर कसरी बन्ने भन्ने सोच चाहिँ आइहाल्यो आइहाल्यो त्यो आफै आयो त्यो मलाई केही भएर क्रिएटिभ भएको हैन आफै आयो कसैले भनेको होइन कि स्वयं त्यो भावना जागृत भयो अनि मैले काम के गर्न मिल्दो रहेछ त म 12 पढेपछि के काम पाउँदो रहेछ त भन्न खोज्दै गए खासै काम रहिन छ 12 पढेपछि मलाई तब थाहा भयो अनि मैले 1 इयरमा ग्याप लिन्छु भनि डिसाइड गरे 12 पछि सो 1 इयर ग्याप लिए अनि म फर्स्ट डेलिभरी काम गर्थे फुड डेलिभरी काम गर्थे हाम्रो फाइन्ड यु फुड भन्ने थियो हजुरको लाजिम पार्टमा थियो सो फुड डेलिभरी काम गर्थे अनि फुड डेलिभरी काम गर्दा मलाई थाहा भयो के ए यसरी पो पैसा कमाइदो रहेछ गाह्रो रहेछ पैसा कमाउन त भनेर थाहा भयो ठ्याक्क म त्यो लगभग 5 महिना काम गरे थिए त्यसपछि मैले जिम निरन्तरता दिइरा थिए नि त काम गर्दा पनि जिम निरन्तरता दिइरा थिए बिहान जान्थे सेम स्केड्युल छ बिहान जान्थे काममा जान्थे आफूले सिकिरहनु भएको हजुर हजुर आफूले सिकिरा थिए अनि लगभग 2 वर्ष भएपछि ज्यान राम्रो चेन्ज हुँदै गयो के त्यो मोटो पनि घट्दै गयो मोटो पनि घट्दै गयो अनि एकदमै र्यापिड चेन्ज भयो के ज्यान हजुर कस्तो हुन्छ के ज्यान चेन्ज हुनु पनि जेनेटिकल हो के अब हजुर र अब दुई जना सब्जेक्ट राख्नु भएको छ सब्जेक्ट ए सब्जेक्ट बी दुई जनालाई एउटै ट्रेनिङ गराउनु हुन्छ एउटै डाइट दिनु भो दुई जनाको हाइट वेट एउटै छ भने पनि एउटाको बडी चेन्ज हुने अर्कोको कम चेन्ज हुने हुन्छ के त्यो चाहिँ जेनेटिक फ्याक्टरमा डिपेन्ड हुन्छ हाम्रो सो मेरो जेनेटिक पनि राम्रो हुँदै गयो अनि त्यसपछि मैले पहिला इन्टर्नशिप गरे यताको काम छोड्दै फाइन्ड यु फुडको काम छोड्दै डेलिभरी काम अनि यता इन्टर्नशिप गरे मैले अनि इन्टर्नशिप मैले दुई दुई हप्ता गरे हाम्रो दाइ हुनुहुन्थ्यो ट्रेनर आभेक सिंह भण्डारी भनेर सो उहाँ एकदम त्यो फिल्डमा एकदम लाग्नु भएको मान्छे थियो उहाँले धेरै कुरा सिकाउनु भयो त्यसपछि बा बाह्र सकेपछि एक वर्ष मैले लगभग जिममै काम गरेँ अनि अब व्हाट नेक्स्ट भनेर कुरा आयो नि त अनि अब कम्प्युटर साइन्स इन्जिनियरिङको मैले भने कम्प्युटरमा इन्ट्रेस्ट थियो सो अलिकति त भित्र इक थियो नि त पढ्नु पर्छ भनेर पनि अनि अब चाहिँ हुँदैन काम गरे ठिकै छ यसलाई म अनलाइन ल्याउँछु भने क्या तब अनलाइनको ट्रेन एकदम चलिरहेको थियो अनलाइन ट्रेनिङको ट्रेन चलिरहेको थियो क्या सो जिममा काम गर्नेलाई चाहिँ जेनरल ट्रेनर भन्छ अनि पर्सनल ट्रेनर भनेको चाहिँ वान एन्ड वान काम गर्नेलाई सो म चाहिँ अब ल अनलाइन पर्सनल ट्रेनिङ गराउँछु अनि पढ्न पनि बेङ्गलोर जान्छु भनेर डिसिजन गरेँ नेपालमा चाहिँ मैले किन पढिनँ भनेर मलाई धेरै क्वेसन आउँछ नेपालमा पढेको भए चाहिँ म यहाँ अब साथीको घुलमिल हुन्छ नि घुलमिल अब यता यता व्यस्त उता व्यस्त फ्यामिलीको काम यो काम गरेर म पढ्न सक्दिनँ थिएँ होला क्या अनि म नेपाल बाहिर गएर पढी भने चाहिँ मलाई पढ्न पनि मन लाग्छ एउटा इन्ट्रेस्ट जाग्छ अनि म पढ्ने आएको हो भनेर हुन्छ अनि म झन् पढ्छु त्यो वातावरण सहज हुन्छ पढाइको लागि छुट्टै बसेर पढ्दा अलिकति पारिवारिक साथी सङ्गत भन्दा अलि टाढै बसेर पढाइमै बढी फोकस गरौँ भन्ने विचारले चाहिँ इन्डिया गएर पढ्नु भयो इन्डिया गएर पढ्यो सो इन्डियाको बेङ्गलोर हाम्रो युनिभर्सिटी चाहिँ बिटी विशेष सोराया टेक्निकल युनिभर्सिटी हाम्रो बालेन्जी पढ्नु भएको युनिभर्सिटी नै हो सो सेम करिकुलम दुईजनाको अनि कम्प्युटर साइन्स इन्जिनियरिङ त्यहाँ गएर पढ्यो अनि त्यहाँ गएपछि मलाई थाहा अब पढाइको महत्त्व साउथ इन्डियामा गएपछि साउथ इन्डियामा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि हजुरको जेनेरेसन टु जेनेरेसन पढेको हुन्छ क्या हजुरबाउ जिजुबाउ जिजुबाउको ड्याडी सबैजना पढेको हुन्छ सो त्यो एउटा इन्भाइरोमेन्ट उहाँहरूको सोचाइ डिफ्रेन्ट हुने क्या अनि त्यसपछि अनि राम्रो काम गरेछु यहाँ आएर पढेँ भने तब मैले पढ्न सिकेँ इन्जिनियरिङमा गएपछि चाहिँ पढ्ने तौर तरिका के हो भन्ने कुरा बल्ल बुझ्नु भयो त्यसपछि अब जस्तो यो पढाइ एकातर्फ तपाईँले इन्जिनियरिङ पढाइ रोज्नु भयो फेरि पेसागत रूपमा हेर्दा यता फिटनेसपट्टि हुनुहुन्छ होइन बडी बिल्डिङपट्टि हुनुहुन्छ तालमेल कसरी मिलाउने कसरी यसले केही अवरोध पुर्याउँछ कि पुर्याउँदैन यस्तो आफूमा भर पर्छ मैले हजुरलाई भनेँ नि अब इन्जिनियरिङ काम गर्ने कि नगर्ने अथवा अर्को गर्ने भन्ने हुन्छ नि त्यो दुईटा किसिमको मिक्स भयो नि त मलाई चाहिँ वहाँ इन्डियामै काम पाइरहेको थिएँ मैले तर म त्यहाँ लिन नेपालै आउँछु नेपाल आएर गर्छु भनेर पढाइसकेपछि ठ्याक्क मेरो आठ महिना भयो लगभग अहिले ट्वेन्टी थ्री लाग्यो ट्वेन्टी टूमा मैले इन्जिनियरिङ सकाएको अनि ट्वेन्टी टूको आधीमा इन्जिनियरिङ सकाएको थिएँ अनि यहाँ आएर मैले काम खोजेँ खासै यहाँ खासै काम पाइन क्या त्यस्तो पेइङ जब पाइन किनकि म एन्ट्री लेभलमा छु नि त फिटनेसमा पो माथि गइसकेको छु अर्निङ राम्रो छ तर इन्जिनियरिङमा त म भर्खर बिगिनिङ छु नि त अनि फेरि के सोचे भनेपछि यो वान इयर अफ लिन्छु बडी बिल्डिङमा ध्यान दिन्छु अनि फेरि मार्सर्सलाई अप्लाई गर्छु भनेर सोचेको छु अनि हजुरले बिचमा ग्याप छ बिचमा ग्याप छ अब हजुरले राम्रो क्वेसन गर्नुभयो इन्जिनियरिङ एकतर्फ बडी बिल्डिङ एकतर्फ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट फिल्ड फरक भयो नि त तर मलाई कम्प्युटर साइन्समा इन्ट्रेस्ट भएर मैले भन्नु होइन हजुरलाई ब्याचलरमा पढ्न सिकेँ भनेर जे क
अनि मलाई फिटनेस मेन्टेन सो मलाई फिटनेस कोर्स लिदा पनि म सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर पनि हो सो फिटनेस कोर्स लिदा पनि मलाई पढ्या जस्तो लागेन के रमाइलो लाग्ने के अनि अनि कम्प्युटर साइन्स ले चाहिँ म एउटा टिकट भन्छु के मेरो वर्ल्ड को जहाँ बड जहाँ बसेर पनि म काम गर्न सक्छु वर्ल्ड को जुन सिटिजन पनि हुन सक्छु म हैन अनि घरमै बसेर काम गर्न सक्छु फ्रीलान्सिङ गर्न सक्छु सो एउटा आनन्दको जब भयो भने फिटनेस ले अगाडि बढाउन सकिन्छ के अब लेबर काम भएर ले चाहिँ हैन अब म सेफ के काम गरेर सेफो काम र लेबर काम भने हैन अब सेफो काम गरेर सेफो काम गर्न भने किचनमा 12 घण्टा 15 घण्टा उभेर बस्नु पर्छ त्यो जिम जान गाह्रो हुन्छ तर इन्जिनियरिङ भएपछि एउटा डेक्स जब हुन्छ हजुरको 7 घण्टा 8 घण्टा त्यसपछि कम्प्युटर नै बस्छ अब दिपछि त आफूले अरु काम गर्न सकियो सहज ढंगबाट अनि त्यो त्यो किसिमले चाहिँ ब्यालेन्स गराउने सोच छ अब अलिकति तपाईको व्यवसायिकता तर्फ कुरा गर्दा अघि सिकिदै गरेको कुरा जोड्नु भो अब व्यवसायिक ढंगबाटै बडी बिल्डिङ सेक्टरमा अगाडि बढ्छु विभिन्न प्रतियोगितामा भाग लिन्छु भन्ने कुरामा हौसला दिने अथवा चाहिँ प्रतियोगिताहरुमा भाग लिने सोच कसरी आयो कसरी चाहिँ विभिन्न प्रतियोगितामा मैले अघि हजुरलाई भने नि मेरो ज्यान छिरे छ आफ्नो ज्यान बनाउनको धेरैले मात्र जानु भाति सुरुमा त म त पनि घटाउँछु अलि राम्रो बन्छु भन्ने भयो त्यो बन्नु भो त्यसपछि हैन म यो क्षेत्रमै लाग्छु अब बडी बिल्डर नै बन्छु विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भाग लिन्छु भन्ने सोच चाहिँ कसरी आयो ज्यान छिरो चेन्ज भयो एक दुई वर्षको जिम गर्दा राम्रो चेन्ज भयो अनि मैले जिमको दाइले खेल न गेम भनेर भन्नुभयो किनकि तिम्रो ज्यान राम्रो चेन्ज भइरहेछ मेहनत गरेर छौ दिनमा दुई घण्टा जिममा दिइरा छौ किन नखेल्ने त किन यसको आउटकम को मजा नलिने भन्नुभयो अनि म फर्स्ट नेपालमै काठमाडौँमै थियो के मिस्टर काठमाडौँ जुनियर अन्डर ट्वेन्टी वन एजको खेले अब हजुरको म सत्र वर्ष हुँदाखेरि त्यो गेम खेले अनि त्यसमा म टप फिफ्टिन प्लेसिङ आयो त्यो चाहिँ एक एक हप्ता दुई हप्ताको मात्र स्प्यानमा गरेको बडी बिल्डिङ गर्न पाउनु भएको थियो तयारी गर्न पाएको थियो जस्ट दुई हप्तामा खेलौँ न त भनेर यतिकै नर्मली खेलियो अनि त्यसमा जस्ट राम्रो रिजल्ट आयो भनौँ न अनि त्यसपछि मैले बिच्चामा केही खेलिनँ अनि उहाँ बेङ्गलोर गएँ अनि मैले भने नि इन्जिनियरिङको लागि बेङ्गलोर गएको थिएँ भनेर सो बेङ्गलोरमा पनि मलाई अपर्चुनिटी आयो क्या जे गर्दै गएपछि चाहिँ अपर्चुनिटी ढोका ढकढकै आउँदो रहेछ क्या अनि बेङ्गलोरमा पनि गेम छ अन्डर ट्वेन्टी वन उमेरकै हो खेल न भनेर भन्नुभयो अनि त्यहाँ पनि खेल्यो अनि त्यहाँ त स्टेट त ठुलो अनि त्यहाँ लगभग मसँग एक एक महिना थियो प्रिपरेसन टाइम ठुलो स्टेज थियो अनि म त्यहाँ पनि टप टेनमा आएँ क्या अब त्यत्रो ठुलो अब हजुरलाई थाहा छ इन्डिया कत्रो ठुलो छ भनेर सो कर्नाटक हजुर टप टेनभित्रै आउनु भनेको त अब राम्रै राम्रो हजुर मिस्टर कर्नाटका भनेर थियो कर्नाटका स्टेट बेङ्गलोरको स्टेट कर्नाटका हो सो त्यहाँ टप टेनमा आयो ल ठिक छ हुनी रहेछ दुईटामा ह्यान्ड टु ह्यान्ड लान सक्दो रहेछु जन्मेकै काम गर्न हो जन्मेकै मेहनत गर्न हो दुःख गर्न हो किन नसक्नु अरूले गरिरहेको छ म किन नसक्नु भनेर एउटा इक आयो झन् अनि ल म बडी बिल्डिङ पनि गर्छु पढ्छु पनि राम्रोसँग ब्या इन्जिनियरिङ क्लियर पनि गर्छु भनेर सोच बनाएँ त्यसपछि ठ्याक्क इन्जिनियरिङको फोर्थ इयरमा हाम्रो चाहिँ एक ब छ महिना चाहिँ एउटा सेमिस्टर सजिलो सेमिस्टर हुन्छ क्या प्रोजेक्ट वर्क मात्र हुन्छ तब चाहिँ हामीले जे मनमा आयो त्यो गर्न सकिन्छ क्या अनि ठ्याक्क मेरो त्यो चाहिँ बेस्ट टाइमिङ थियो बडी बिल्डिङमा छिर्नको लागि अनि ल गरौँ भनेर अनि त्यसपछि मैले मेरो कोच हुनुहुन्छ विशाल छेत्री सो बडी बिल्डिङको लागि चाहिँ कोच चाहिन्छ क्या एउटा कोही हेरिदिनु हुनैपर्छ क्या हजुरलाई आफू जति सक्षम भए पनि आफूसँग जति नलेज भए पनि एकजना सेकेन्ड पर्सनको थट हुनैपर्छ क्या तेरो ज्यान यो चेन्ज गर्नु छ त्यो चेन्ज गर्नु छ भनेर सो उहाँले पनि खेल्नु भनेर मलाई हौसला दिनुभयो अनि त्यसपछि मैले ठ्याक्क त्यो फोर्थ इयरको लास्ट सेमिस्टरमा प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट पनि बुझाएँ अनि गेम पनि खेले थिएँ अब तब गेम थियो गेम चाहिँ हाम्रो एनपिसी नेसनल फिजिक कम्युनिटी आइएफबीबी प्रो भन्छ त्यो भनेको चाहिँ बडी बिल्डिङको एकदम सबसे हाइएस्ट हो क्या सो त्यसमा क्लासिक फिजिक डिभिजन हुन्छ बडी बिल्डिङ र क्लासिक फिजिक डिभिजन छुट्टै हो क्या क्लासिक फिजिक बडी बिल्डिङ भनेको चाहिँ हजुरको मासु गोलो गोलो ठुलो ठुलो हुनुभयो होइन क्लासिक फिजिक भनेको चाहिँ कम्बर सानो चिटिक्क परेको एउटा हेर्दा पनि अपिलिङ ज्यान हो क्या सो त्यसमा मैले फर्स्ट रनर पाएँ पुरै स्टेटमा अनि कोच पनि एकदम खुसी हुनुभयो त्यसपछि सकिँदो रहेछ त होइन दुईवटै सँगै लान भनेर भने अनि मलाई मान्छेलाई पनि एकदम देखाउनु मन थियो क्या दुईवटै सँगै लान सकिन्छ भनेर सो मैले युट्युब च्यानल पनि तपाईँ सुरु गरेँ क्या सो तपाईँदेखि युट्युब च्यानल गरिरहेको छु टू थाउजन्ड सेभेन्टिनदेखि सरी टू थाउजन्ड एटिनदेखि युट्युब सरी टू थाउजन्ड नाइन्टिनदेखि टू थाउजन्ड नाइन्टिनदेखि युट्युब च्यानलको नाम चाहिँ विप्लव कार्के छ अहिले पनि सर्च गर्दा त्यो सबै मेरो जर्नी हजुरले युट्युबमा भेट्नुहुन्छ क्या अनि त्यो सकाएँ त्यो सकाएपछि अब यहाँ आएँ अनि मैले वान इयर 
ब्रेक लिंचो बने डिसीजन लिया ना तो यो वाने अब दिमाचे अब गेम खेलने पड़ सा इस तो ब्रेक सा अन्य मेरे पर्सनल ट्रेनिंग पर रैम नो देते क्या जो मैं आज जब जून टाइम स्पेंड बने नहीं मैं बैंगलोर गए देखने आया था मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग से मैंने मानसिक रहा को कुरा आऊं दाचे ही अब कोटि पहले ये उटे हो कि की हो कि बनी सामान्य तो या ना बुझे को बनी होना सकता बॉडी बिल्डिंग रा फिटनेस में फर्क पन कैसा इस तो फिटनेस सब पहले सही सा है ना बॉडी बिल्डिंग माने किसे एकदम एक्सट्रीम हो क्या फिटनेस को एक्सट्रीम माथी पड़ सके अब जैसे फिटनेस सब पहले जरूरत पड़ रही है सब पहले जरूरत पड़ रही आमी आम्र ब्लड वर्क होन्चा नहीं कोलेस्ट्रॉल लेवल डायबिटीज सब पे सामान्य रामर संगत चालोस अन्य तो आम्र के एल डिजीज ना होस वनेरा मानसिले फिटनेस ऐड अप करनी हो तर आजू को बॉडी बिल्डिंग माने को से एक वाला स्पोर्ट एकदम हार्ड कोर एकदम दुखा वाला स्पोर्ट हो गया हमें बॉडी बिल्डिंग में किस समय दिक्कत समझ में बची लगभग आज उसको गेम गेम को 24 घंटा बॉयलिस घंटा पानी पर नहीं खाते ना हम क्या ये चीज़ एकदम वाला तेरी कॉटिन परिश्रम करने पर सा तेरी कॉटिन परिश्रम करने पर सा अन्य तेरी कॉटिन वर्कआउट करने प छह दिन आ गए थे गेम को, तो जो चेक दर एक दिन मेरे एक्सट्रीम स्पोर्ट बारा इलाय ओलंपिक्स में अपने रखी है कुछ आई ना है ना आने दे फिर जिसको छुट्टे ही प्राइवेट कंपनी आ रहे हो सब छोटे छोटे कंपनी आ रहे हो सो वहाँ ले रन करने वाले जैसे आने सो बॉडी बिल्डिंग सब पहले चाहिए थे ना ये जस्ट अब ऐसा तो पहले पर्सनल ट्रेनर को हिसाब ले दोस्त को लाइक बंदे ने उसने तो उल बड़ा उन्हें घटाओ नहीं चाहिए कुछ सही था सब पे कुछ आंसू को बिसे हो यो अच्छा अच्छा एकदम रामर क्वेश्चन सुन दूँ बाय मार्केट में अपनी विभिन्न पील्स हो रहे हैं बेचने जाके इल्ले ताऊल काट सा इल्ले ताऊल बॉट सा बने पील सारे बने जा सो क्यों उधर है जनपद से हमी मान से अलग अति पल्सी हो की जस्ता लाख सके कि ना कि त्यो इजीली अब कौशल को वेट काटा उन्होंने सारे कौशल है और यो पील खा रहा वेट काट सा ही बने रा कौशल आ रहा बने मैंने वहाँ ले नौ सोची किनी दिन उन्हें जाके सौ तीन टाइम आ एवढा कुरा सामान्य सत्यों वाले को डाइट हो गया, सो तीन टा तीन टा कुरा गर्नु सामान्य डाइट ही मिलाऊनु पड़ता, अब लेस आजुला जिससे वेट लॉस करनु सारे, वेट लॉस करनु सामान्य एवढा बैलेंस डाइट खानु पड़े, वेट गेन करनु सामान्य बैलेंस डाइट खानु पड़े, वेट मेंटेन करनु सामान्य अब तेज़ में खाना ना हानी बने रहवान्चा, अमी वाइटर सामरो दुश्मन हो बने रहवान्चा, मुझे लॉस हो देना खाना खाया बनी बन्चा, तेरे कंपलीटली रोंग हो, उन्हें फूड नॉर्मल आम्रो बनने मिल रहे ना हमले, सब पे फूड को आप अपनो इम्पोर्टेंस होन्चा, विशेषता होन्चा, सब पे फूड ले आम्रो जीवलाई � अन्य तेज़ पर जी ब्राउन राइस है पनी लीनू पड़ सा वाणी साइन है क्या क्योंकि जब हम हमें न्यूट्रिशन प्रोफाइल है सब ब्राउन राइस और व्हाइट राइस इस तो खासे मेजर बिन्ना था साइन है क्या सो व्हाइट राइस इजीली अवॉइड है सामले बहुत से देखे खाए रखा हमरे उड़ा स्टेपल फूड हो कि ना ये लाख हर न्यू व्हाइट राइस लाई वेट लॉस में अपने मेरा क्लाइंट डले मज़ा ले व्हाइट राइस खाने उनसे वहाँ ले वेट लॉस करने से कि ना कि ना कि पोर्शन कंट्रोल बननी कोड़ा मैं वहाँ ले गरों सो सो ये � और यो साक्षात क्यों कंबर जे नेपाली साला जेली था बनी बो सब पे ये अल्दी आई जे तेरे थोड़े तेल में बनाऊं नहीं तारा ओल्ड से कंट्रोल करने पर है मेरे सो इसको इनटू फो बेजीज एंड इस इसको डबल पोर्शन में प्रोटीन को सोर्स अब प्रोटीन को सोर्स वाली में तो कि नेपाली कॉल्सर में जिसे प्रोटीन मंजे प्रोटी तो ये ये थी डबल जाती खाना को डबल जाती तो ली दबाया अन्य दाल बनी थोड़े तेल में दाल बनाओ दबाया सो ओवरऑल में थोड़े तेल में दाल बनाओ दबाया क्या अन्य तो इसमें गुड सोर्स ऑफ़ फैट हम लोग जीवन ले बनाओ ना सकने फैट ओमेगा फैट बन जाए ना ओमेगा फैटी एसिड बन जाए सो तो आलमंड में ब कम करनी थोड़ी कम मात्रा कटाऊंगी मात्रा कटाऊंगी अब लेट्स ये और जो साथी और संगठन है उनसे ये वाला पूरे पिज़्ज़ा खाना होना है ये वाला पूरे पिज़्ज़ा ना खाने
एक स्लाइस दुई स्लाइस खाने भेजिटेबल्स मजा खाने तो बेला सो बिहान बेलका तो खादा भाई अभी दिवसो भगवान ने दिवक नेचुरल चकलेट मूट्सम मेरे एकदम राम रिनेसन छे देखिए सो फ्रूट्स मजा वाटरी फ्रूट्स जस्ते वाटरमेलन पपैया अस पे हजू को एप्पल मजा दिवसो एज अ स्नैक्स में खादा भाई क्या सो तो तीनटा तीनटा कुछ मिला अभी पानी वाटर इंटेक हम लाइफ यो तो बिजी छ मेरे क्लाइंटर सब कुछ कर बाहर बाहर के क्लाइंटरस दिन में एक लिटर दुई लिटर पानी खानु क्या सो तेल पुग्देन क्या फिमेल होनी एटलिस्ट ट्राई टू मेक इट तीन देखि चार लिटर मेल हो चार देखि पांच लिटर क्या सो पानी को मात्रा भी बढ़ाने पे सो पानी को मात्रा बढ़ाने अर्क वेट लस को लगी हम अब पैला को पुर्खा हिड़े जानू जहाँ फिजिकल एक्टिविटीज धेरे थे अलग तो हम फिजिकल एक्टिविटी धेरे छे अब मैं यहाँ आखिर स्कूटी में आए है बाइक में आए बाइक लेकर आए अब हजर भी स्कूटी लेकर आने भर सो तो फिजिकल एक्टिविटी हम लाइफ में जेरो सो तर्क किन्थवा के बड़ी जोड़ दिन सो तीक में ध्यान दून भो माइनर कुछ है तीन टाइम मेजर कुछ में ध्यान दूँ हजर को वेट लस हो अरु थप विषय में हमें कुरा करने मन थे तथापि प्रत्यक्ष प्रसारण को हम प्रत्यक्ष प्रसारण को समय सकिन लगे अंतिम थोड़े भाई बताइन न अब इसपटक एशियन गेम में तब छनौट हो एकदम खुशी को कुरा भी हो तबला जीत को शुभकामना हम तर्फब यह गेम को तैयारी के कहले हो कार्यक्रम को अंतिम में दर्शक एशियन गेम को बारे में बताइन हो यो गेम को म सिलेक्शन भक्त हम मिस्टर हिमालयन जीत जो हजू को एक महीना अगड़ी भग सो मिस्टर हिमालयन नेशनल गेम में जो भी आर खेलना पाँच सो मिस्टर हिमालयन को एथलेटिक फिजिक को म गोल्ड मेडलिस्ट हो सो तेल म एशियन गेम को सिलेक्ट भग एशियन गेम हम चालीस दिन में सो अब अलग एशियन गेम को तैयारी कसो चल म घंटा में दिन में तीन घंटा जिम कर तीन देखि चार घंटा दुई घंटा मेरे वेट लिफ्टिंग सेंसन होता एक घंटा साढ़े एक घंटा कार्डिओ सेंसन हो सो देश रिप्रेजेंट कर छुट्टे ईक अच आँद रहे क्या अच्छ एक्स्ट्रा मोटिवेशन आँद सो मैं मेरे हंड्रेड पर्सेंट दी रहु एशियन गेम यह सेप्टेम्बर में लगभग लगभग चालीस दिन से सेप्टेम्बर में अभी एकदम 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 देश रिप्रेजेंट कर देश को झंडा लड़ाऊँ भाग एकदम मोटिवेशन आई रह एकदम हमी तो गेम पश्चात भी फिर कार्यक्रम में जोड़ने नहीं आज को लगी स्टूडियोसम आईदी भू मे धन्यवाद दिन चाहिए दर्शक बिंद आज गुड मर्निंग टुडे में हमें बडी बिल्डर पर्सनल ट्रेनर ट्रेनर एवं कंटेन्ट क्रिएटर इंजीनियर विप्लव कार्कजीवस वहाँ को कई व्यक्तिगत कुरा खास करी फिटनेस को सन्दर्भ में केन्द्रित रहकर विशेष चर्चा ग्यौं वहाँसंग कुराग आज को प्रस्तुति हमी बिदा चाहौ हवस्त नमस्कार यस कार्यक्रम का साथ में वाटर पार्क लैंड फॉर मैजिकल एक्सपीरियंस दुलीखेल इको रिशोर्ट संपर्क अंठानब्बे पैंसठी पचपन्न छयालीस छत्तीस शून्य एगार चार नब्बे एक सौ दुई